。师弟，你抢了七彩玄甲？我乃受人之托，并非为了你。清雪，你不是想去镇上看戏吗？我陪你一起如何？走吧。师兄，你怎么了？与你无关。我是不是做了什么？身上感觉到了七彩玄甲的力量，一群妖魔竟敢擅闯九重山，不知死活的东西，窃取我们妖族圣物七彩玄甲，还倒打一耙，上！啊啊啊区区小妖也敢在我九重山撒野，找死！倒是我妖族圣物在先，还口出狂言，今天这事儿不会善了。那就回去告诉你们长老，道与七彩玄甲的事我韩木，不要伤及无辜。走。玄丽她怎么样了？你还有脸来？我好心帮你送七彩玄甲，不是为了暗害阿离。师傅师娘把阿离托付给你，你却整天和清雪混在一起，让她独自一人面对妖族围困。大师姐，你这话说的就不对了吧？韩木师弟为了这个拖油瓶做的还不够多吗？还真想让他当牛做马不成？跟韩木师兄没有关系，是我自己落了单。你怎么出来了？刚才妖气入体，还没彻底清除啊！玄力，天门的神符法力即将失效，混沌宝塔可能很快就困不住那魔尊了。他一旦出来，将是人间浩劫。你为了自己的一己私情，让整个人间陪葬吗？玄力，你自从加入九重山以来，一向离群与师门不和。你要是跟大家待在一起，会遇到这种事吗？师兄说的是，我错了。以后，不要再给师门添乱了。听到没有？韩木说，以后不要再给我们添乱了。嗯、韩木，你翅膀硬了是吧？这个九重山还没到你说了算的地步。你看到了，韩木这次做出这样的事，妖族他们肯定是不会善罢甘休的。妖族大长老已经发来了传音符，你是怎么回复的？哎，一颗聚灵丹啊！聚灵丹，那可是你用来突破境界用的。这个也无妨了，如果能够就此息事宁人，也无所谓了。韩木这孩子呀，就是做事太鲁莽。你不觉得他很像当年的我吗？当年啊，为了娶到你，我可是独闯魔族啊！为了你的父亲，拿到绝地黑莲，作为聘礼啊！你还好意思说，吊着半条命回来，差点让我给你守寡。你说最近发生了这么多事，这让徒弟们下山历练的事，是不是就先放一放？这个时候正好是紧要的关头，正是让他们历练的好机会。好吧，真是不让人伤心。
哪里错了，师兄？世俗纷扰，魔族异动，此番下山历练，各位一定要小心。十一、韩木，你们要照顾好师弟师妹们。是，师傅，掌门放心，有我和韩木在，不会让他们受半分危险。这是帝君当年斩魔之剑，辟天，惊魂所铸，不灭不毁。韩墨，你是我最出色的弟子，救主山中，除你之外，再无他人可斩此剑。恭喜师兄成绩宝器。清雪，师叔也送你一件宝物。当你遇到危险的时候，可以保你性命。谢三师叔